呃，哪个孩子不好好学习？孩子，好好学，摸一下他天灵盖，他就好好学了。我我这能耐，我在这干这个，上大街摆摊不就完了吗？嗯，湖北高二的女孩，物化地。嗯，他就是现在大概月考的话，大概复完分大概五百分那个样子。嗯。呃，就是他，我我我跟他爸爸想让他就是在就是长长三角一带。家长，你这个分如果在长三角搞不好，只能上民办了。民办是吧？嗯，你这个分长三角的公办不一定够。他、嗯、但是他现在那个学习劲头不是很足，嗯，班上的风气也不是特别好，嗯。就是我们干着急，他自己不那个，也找个老师，找个班主任，感觉也没有什么好的那个纠正办法。家长，你你信“出淤泥而不染，濯清涟而不摇”这句话吗？我是信的。我我觉得学习这种事情，你说周围环境或者怎么样，环境不好的，我个人觉得它不代表一定就不行。我觉得还是想办法努努力。应该还是可以的，啊，反正我个人是信的，就是我不觉得你说的这个问题是一个很重要的问题，尤其是这个，尤其是女孩子，女孩子我觉得成熟的相对稍微早一点，你让她想清楚未来要过怎样的生活，真的，就是你最起码说不说大富大贵吧，但是你最起码过得不要很辛苦嘛，对吧？然后女孩子，我经常说，我说，哎，我因为我也是女孩嘛，对吧？这个。我们经常说说，哎呀，这个我们家姑娘被猪给拱了啊，养这颗白菜被猪给拱了。你不同的地方也有不同的猪，对吧？那你你是什么样？我们经常讲一句话叫“鱼找鱼，虾找虾，乌龟配王八”。你上大学里边可能会谈恋爱或者怎么样的，你可能到了一个环境以后，那个环境的人是什么样，他就是什么样。所以说的话，这种东西反正话也说的不要特别的严重，因为这么大了，该懂事也懂事了。那如果不懂的话，那真就没办法。嗯，他一呃，我们说，就是说，嗯，我们也不想让他在我们这个四线城市待着。其实，我感觉我们这个城市也是近，一直就是近流出的。呃，以前还是比较好的一个城市，现在呃也算是比较没落了吧。我就是很不希望他在我们、嗯、我们现在待的这个城市。家、嗯、长，你不希望是你不希望的事儿，但是他自己得意识到这个问题，就跟我当年一样。我爸当年就说说说，你要么出东北。去追寻你自己的梦想，但前提条件是你得考大学，要么的话呢，你去接我的班我当年是可以接我父亲的班的，我父亲是铁路的，那你就出不了东北了，你就在这儿吧，你想怎样？我说那我要出东北，那你出东北的话，你就得好好学，你要不学，我小我小时候，我小学的时候，我爸我妈那打我打的真真是，只要考不到全班前三名，我爸我妈就打我，然后打的时候还说没办法，这你自己选的，你因为你自己选择要学习好，那我们就得按照学习好的方法管你。如果说我爸就说说儿子，如果说你要是说你但凡说我上个中专，将来当个兵，然后的话回头接接我的班你爱学生啥样学生啥样，我们绝对不会管你的。但是你现在自己选择了这条路，那你就自己去去去弄。你如果说你要是说你要是说，你要么就别说这话。要我爸说，要么你就别说这话，你就别说说啊，我有梦想，我有这，我想那。你你想的多了，你要么就别说，你别你不说，我们也不管你，也无所谓。你说。你就好好的做，我们家从小对我的教育就是这样。他说你要么就别说，你别说，你不说我们不会怪你的，你不说我们也不指望什么，但是你说你就得做。我从小我爸我妈教育我就是这个样子，所以说的话，这个这个就就就就就是这样。所以说的话，你要么就别说，对吧？我们也对你不抱任何的期待，对吧？你将来你学个护理啊什么的都,都可以，因为你最起码能过个本科线，对吧？他，我感觉还好多专业他都不想学，因为我们邻居基本上全是医院的，嗯，他也看着那个邻居们就是天天考试啊，上班检查呀、啊，嗯，确实挺那个什么的，他也不想当医生，呃，也也不想当老师，反正就感觉，我说你到底要想当什么？他说，哎呀，我就想一个月挣三千块钱，自己把自己顾好就行了。我说你不结婚不是不要孩子吗？他他他他说想那么多干啥？那就无所谓喽，一个月三千块钱，你去海底捞跳个科目三，说不定能挣一万，对吧？你要那你要这么想的话，你你不不要不要上学了，对吧？你直接去打工嘛。你现在各地最低工资，你饭店当个服务员三千块钱肯定有啊，还包吃包住的。
他，你说他不学吧，他又，嗯，他又特别焦虑，就是非常焦虑，就是第第二天月考，嗯，或者第三天月考。孩子现在上高二还来得及，所以说的话呢，你让他自己想清楚。就是刚才有人朋友说说，张老师，你说那不就王阳明的知行合一吗？对，就是王阳明的知行合一。你要么就好好干，要么就别干，你别在这半死不拉活的。我经常跟我们那帮大学生说：“我说各位同学，你上大学的时候，你想清楚你自己要怎么度过大学这四年，这是你人生当中最美好的四年，因为你大学四年当中既没有生活压力，也没有学习压力，没有人会在大学逼着你学习。来我们直播间的朋友，上大学的朋友，告诉我们直播间的家长是不是这样？没有人会逼着你在上大学期间学习，他不像上高中阶段，你不你不上早自习，你不上晚自习啊，学校管你，你把你妈怎么地你？上大学了，没有人会逼着你学习的，你他妈爱学不学，也没有人逼着你挣钱，因为你还是个学生。”这是你人生最美好的四年，我经常跟那帮大学生说，这四年你要么好好学，要么好好玩，你别到最后带学不学，带玩不玩，玩没玩明白，学也没学明白，你这大学就白读了。你要么就玩明白，要么就学明白，你自己看着办。所以说的话，你这种东西你，你你看着办吧，家长，真的，我你三观的问题，我跟你说，说完了以后叫你再给你再给你孩子转述，这叫隔山打牛，隔山打牛的效果一般不太好，没什么好说的，好吗？像他这样的，就是报专业的话，这块怎么报？家长，我建议学个护理，当然还护理，或者是兽医，或者是兽医。牙科呢这块？你报你分不够，家长，你现在五百分出头，你你你连特招线都过不了，你报什么口腔啊？你分不够，只能给我专科。嗯，一个护理，一个什么呀？刚才？兽医。兽医，嗯。嗯，那那这块就是在湖北这块是吧？呃，在家长能去哪儿去哪儿，因为你这个分儿就在公办和民办之间，往下滑一滑可能就是民办，往呃，然后的话，现在目前可能在底线的公办，底线公办你要挑专业的还还不一定有的挑。嗯，跟在不在湖北的，跟你有没有这个专业一样。如果说你能够湖北的，就够湖北的；如果你不够湖北的，你还想学这个专业，必须出省的。他出省大概在哪个位置嘞？<笑>分高在你的南面，分低在你的北边，分再低，不知道在哪儿。好好，好吧。<笑>嗯，好，嗯。说实话，每次面对这样的家长，我很心疼家长。但有的时候，孩子的三观他没有办法扭转的时候，我说实话，我也没有办法。我也不是说，说，嗯，哪一个不学习的孩子，看了我的视频。听了我的劝，他就都能学习的。不是的，我没那么深。我要是有那个水平，我在这儿，我在这儿还吃螺蛳粉挣钱。<笑>我哪个孩子不好好学习？孩子，好好学，摸一下他天灵盖，他就好好学了。我我这能耐，我在这儿干这个，上大街摆摊不就完了吗？对吧？穿这身衣服，再戴个眼镜，摸一下就好好学，一下五百，两下一千，是吧？我没那个能力，各位。我没那个能力啊，我没那个能力。我们经常讲叫什么，就是只度有缘人啊，有缘就有缘，没缘我也没有办法。但是我非常理解啊，但是我个人建议是，不要想那么多啊，好吧？我是河北的，嗯，河北的今年是高二，嗯。然后我的正生啊，我们报的专业是，喂？啊，你说史正生是吧？对对。家长，你史正生。能干的工作，大多数都是迎合客户心理、提供情绪价值的工作。这个你有心理准备吧？嗯，我明白，孩子跟我说过。嗯，嗯然后呢？嗯、呃，孩子现在最主要他想学的就是呃新闻，然后还有呃国际关系。你多少分、啊？的话，呃，我们现在呃五百四到五百九。嗯。啊，然后呢？然后他理想的城市就是呃北上广。啊，杭州、成都这一带。家长，我能说你这个问题无解吗？没事，张老师，你说吧。就无解，就是家长，你这个分儿，你又想上这些城市，然后你又想学新闻和国际关系。呃，就是汉语言文学，然后考公我们是不打算考那个老师。家长，考公不打算考老师，你这个事儿就跟说。啊，这个吃火锅我不打算吃烧烤是一个道理，他俩完全不挨着。老师是老师，考公是考公，它是两个系统
。啊，不好意思，那个我我对这个不太懂。家长是这样子的，就是，你要是考公，你刚才那两个专业，虽然也可以考公，虽然也可以考的岗位非常多。啊，但是他考公的数量和招聘这个专业的数量，他一定远远少于法学财会汉语言。啊，我明白，汉语言，汉语言，呃，以后学完了都能，嗯，做什么工作呢？能文能武，可进可退，他可以考公务员，也可以成为各行各业领域的人才。没办法，家长，我只能这么说，因为我说别的我就得。他主要是考公和当老师，当然就业面非常的宽，啊，我只能这么说啊，我只能这么说，我不能说别的。我明白，我就是想把孩子跟我说的，我就是呃跟张老师说一下，然后也让您给我一下意见。他跟我说什么大学教授，我觉得他说的这些东西都有点不靠边儿。博士，所有的专业博士才能当大学教授，但是文科考研是真的很难。嗯嗯。文科考研大概率不相当于你从现在的分数直接干到六百五，真的。嗯嗯。那您有什么好的建议吗？我的建议就是，如果你要考公，你就老老实实报考公招的很多的专业。嗯嗯。就是这个建议。如果你不要考公，毛死城市专业无所谓。嗯嗯。好吧。